Good afternoon to all of you. Welcome all of you. <coughs> Dear children, कल हमने 13 क्वेश्चन तक देख चुका था 13 क्वेश्चंस जो आपको करवाया गया था आउट क्वेश्चन फ्रॉम द लेसन लेसन के अंदर के जो क्वेश्चंस है वो करवा रहा हूं अभी आपको कुछ दो चार क्वेश्चंस और बच गया है आपके लेफ्ट कर बच रहा है वो आज हम देखेंगे Briefly, describe briefly describe the mineral cycle. Briefly describe the mineral cycle. Mineral cycle. Minerals are minerals are <coughs> minerals such as such as sodium. Potassium, iron, magnesium, etc. comes. Directly come directly from the earth. <coughs> from the earth, crushed. Due to weathering of rocks, due to weathering of rocks from soil they enter the ecosystem and are taken <coughs> up by the plants from plants they pass into the 
herbivorous and then into the carnivorous the excretion the excretion and the composition the composition of dead plants herbivorous carnivorous and carnivorous bring back bring back these minerals bring back these minerals into the soil <coughs> briefly describe the mineral cycle hum yahan par discuss kar rahe hain mineral cycle ke bare mein सबसे पहले हम जानेंगे मिनरल साइकिल होता क्या है मिनरल्स सच एस सोडियम पोटेशियम आयरन एंड मैग्नीशियम एसेट्रा कम डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट ये हमारे पास में आता है कहाँ से अर्थ के क्रस्ट लेयर्स से ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक वेदरिंग ऑफ रॉक हम किसको बोलते हैं जब पहाड़ के ऊपर से पत्थर टूट के नीचे आती है वह पत्थर लुढ़कता हुआ जब नीचे आते हैं उसमें से छोटे छोटे दानों में कॉन्वर्ट होते हैं उसको हम कहते हैं वेदरिंग वेदरिंग ऑफ रॉक्स से ये मिनरल्स तैयार होते हैं सोडियम पोटेशियम आयरन एंड मैंगनीज मैग्नीशियम फ्रॉम सॉयल मिट्टी से फ्रॉम सॉयल द एंटर्स द इको मिट्टी से वह मिनरल्स कहाँ पे प्रवेश करता है वह मिनरल्स प्रवेश करता है इकोसिस्टम में इकोसिस्टम हम किसको बोलते हैं हमारे चारों ओर के वातावरण को हम बोलते हैं इकोसिस्टम जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वहाँ से मिनरल्स जो है एंटर करता है कहाँ से इकोसिस्टम में एंड अ टेकन अप बाय द प्लांट्स वह मिनरल्स को कौन लेता है प्लांट्स लेता है कैसे लेता है प्लांट्स प्लांट्स वह इको सिस्टम से वह मिनरल्स को लेता है फ्रॉम प्लांट्स प्लांट्स से फ्रॉम प्लांट्स दे पास इन टू द हर्बीवरस फिर वह मिनरल्स कौन सा मिनरल्स सोडियम पोटेशियम आयरन एंड मैग्नीशियम वह मिनरल्स प्लांट से पहुंचता है किसके पास में हर्बीवरस हर्बीवरस हम किसको बोलते हैं घास खाने वाले जानवर क्योंकि वो पौधों को खाया हार्बीवरस के पास में पहुंचता है एंड देन इनटू द कार्निवरस इसके बाद में वह कार्निवरस के पास में पहुंचता है कार्निवरस के पास में कैसे पहुंचता है कार्निवरस ने वह हार्बीवरस को मार के खाया अब ये देखो ये जो मिनरल्स कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ और किस तरह से वह सर्कुलेट किया 
फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ठीक है एंड हार्डवी बोरस एंड देन टू कार्ली बोरस फिर वह मिनरल जो है कहाँ पे पहुँचा कार्ली बोरस के पास में पहुँचा अब द एक्सक्रेशन वह मिनरल्स जो खा चुका है वो खाने के बाद में क्या करेगा वो एक्सक्रीशन करेगा एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा द एक्सक्रीशन एंड डिकम्पोजिशन एक्सक्रीशन तो कर लिया उसने एक्सक्रीशन होने के बाद में वह क्या होएगा डिकम्पोज होएगा डिकम्पोज कौन करेगा उस एक्सक्रीशन को डिकम्पोजर करेगा डिकम्पोजर डिकम्पोज करेगा किसको करेगा डिकम्पोज वह जो एक्सक्रीशन कौन किया वह एक्सक्रीशन कांडी बोरस ने किया किसको खा के किया हार्डवी बोरस को खा के किया डेड प्लांट्स एंड हार्डवी बोरस एंड कांडी बोरस एंड ब्रिंग बैक टू द मिनरल इन टू द सॉयल फिर वही मिनरल्स इतना घूमने के बाद में वापस कहाँ पे आके मिल गया सोयल में मिल गया इसको हम बोलते हैं मिनरल साइकिल क्लियर टू यू एनी प्रॉब्लम मिनरल साइकिल हमने देख लिया अब हम देखेंगे कार्बन साइकिल डिस्क्राइब कार्बन साइकिल इन द बायोस्फीयर मच्छे इसको मच्छे इन द बायोस्फीयर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं किसके कार्बन साइकिल के कहाँ पे बायोस्फीयर में वोट का चालू हो गया है एंसर रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म यहां पर भी जैसे मिनरल साइकिल में हमने देखा था ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पर भी हम देखेंगे क्या क्या रोल होती है किसके ऑर्गेनिजम्स के कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर बींग कॉन्टिन्यूसली आर बींग कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम्ड Are being continuously consumed and generated by the organism. generated by the organisms green plant
यूज सी ओ टू ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स आर consumed or consumed and carbon dioxide and water are formed thus a balance thus a balance of co2 and O2 is maintained is maintained in the biosphere importance of carbon cycle carbon cycle <coughs> carbon is a basic constituents constituents of all living organism basic constituents of all living organisms it exist 
in as <coughs> carbohydrate carbohydrates fats proteins etc describe carbon cycle in the biosphere अब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कार्बन साइकिल कहाँ पे बायोस्फीयर में हमने कोई बार डिस्कस कर चुका था बायोस्फीयर होता क्या है नैरो जोन वाई द थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ नेचर मीट्स इस कॉल बायोस्फीयर रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म जीवाणु का क्या रोल होती है क्या भूमिका होती है कार्बन साइकिल में ये देख रहे हैं हम अभी यहाँ पर <coughs> कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर बीइंग कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड एंड रीजेनरेटेड बाय द ऑर्गेनिज्म ये दो कंपोनेंट्स कौन सा दो कंपोनेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों को जीवाणु कंटिन्यूसली कंज्यूम करता है जो जेनरेट होती है उसको कंटिन्यूसली कंज्यूम करता है कौन कंज्यूम करता है ऑर्गेनिज्म किसको कंज्यूम करता है कॉन्टिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन क्लियर हुआ नेक्स्ट ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के दौरान एंड प्रोड्यूस और क्या प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और कार्बोहाइड्रेट दो चीज प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान दो चीज का प्रोडक्शन होती है एक तो आपका ऑक्सीजन और एक कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जब हम सांस लेते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन एंड एंड कार्बोहाइड्रेट सर कंज्यूम जब हम रेस्पिरेशन करते हैं दो चीज कंज्यूम होती है ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट दोनों को ही एंड कंज्यूम द कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट एंड आर फॉर्म डस अ बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज मेंटेन्ड इन बायोस्फीयर ठीक उसी तरह से बैलेंस मेंटेन रहता है किसके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कहाँ पे बायोस्फीयर में क्लियर हुआ ये नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन साइकिल कार्बन साइकिल का क्या इम्पोर्टेंस है ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूंट हर एक जो मेटेरियल होती है जीवाणु होते हैं हर एक चीज में मौजूद होते हैं कार्बन कार्बन इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंस क्या है कार्बन इट एग्जिस्ट कैसे मौजूद होता है कार्बन जीवाणु के अंदर कार्बन किस तरह से मौजूद होता है इट एग्जिस्ट एज कार्बोहाइड्रेट के रूप में मौजूद होता है फैट्स के रूप में मौजूद होता है और प्रोटीन्स के रूप में मौजूद होता है किसके पास में जीवाणु के पास में क्लियर हुआ एक पानी पीता हुआ वीडियो बना दो
जब हम रेस्पिरेशन करते हैं हम जो ब्रीद आउट करते हैं जब ब्रीद आउट करते हैं उसके साथ में क्या होती है वाटर वेपर भी बाहर निकलता है आपके जब आप ब्रीदिंग करते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन का साथ में भी मौजूद होते हैं क्या वाटर वेपर जब आप ब्रीदिंग करते हो सांस लेते हो रेस्पिरेशन में सांस लेना और फेंकने को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन जब आप सांस लेते हो तब ऑक्सीजन के साथ में वाटर वेपर भी मौजूद होते हैं और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तभी भी वाटर वेपर मौजूद होते हैं इसी तरह से वाटर इज फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वाटर का आदान प्रदान होता है रेस्पिरेशन के दौरान जीवाणु द्वारा क्लियर हुआ Why is water essential? For life. Water Riya Yadav aapne jo question pucha tha maine explain kiya. Samajh mein aaya na aapko koi dikkat aaya abhi? Any doubt? क्लियर डाउट क्लियर होगी आपके गुड वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज it is the measure component of the potassium of the living cell to all the processes all the processes and biochemical all the processes and biochemical reactions essential for the survival of life take place in water medium third point we are going to see here is various substances various substances are transported
are transported, digested, and excreted with the help of water. With the help of water. ये अभी आपके सामने है क्वेश्चन का आंसर 17 का आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं तो जल्दी से सुन ले आप लिखते भी जाइए और सुनते भी जाइए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका क्योंकि टाइम खत्म हो गया है टाइम इज रनिंग आउट वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज वाटर लाइफ के लिए क्यों एसेंशियल है क्यों जरूरी होती है वाटर इसका देख रहे हैं हम अभी यहाँ पर इट इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द प्रोटोप्लाजम ऑफ द सेल ऑफ द लिविंग सेल सेल क्या है वॉट इज सेल सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी उसको हम कहते हैं सेल और सेल का अंदर होती है प्रोटोप्लाजम और प्रोटोप्लाजम को क्या चाहिए होती है वाटर चाहिए होती है सो इट इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द प्रोटोप्लाजम ऑफ द लिविंग सेल समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट आपको मेजर कंपोनेंट क्यों है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म कहाँ पे मौजूद होती है सेल के अंदर में ऑल द प्रोसेस एंड बायोकेमिकल रिएक्शन जितना भी प्रोसेस है एंड बायोकेमिकल रिएक्शन एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल जो जरूरी होती है जिंदा रहने के लिए टेक प्लेस इन वाटर मीडियम ये सारा कहाँ पे होती है वाटर मीडियम में होती है नेक्स्ट वेरियस सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड जो भी फूड हम खाते हैं खाने के बाद में उसका जो पौष्टिकता होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है किसपे डाइजेस्ट और सिक्रेटेड थैंक यू हैव ए नाइस एंड ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू